ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു സർപ്രൈസ് കിച്ചൻ ഞാൻ ഇന്ന് നമ്മുടെ ട്രഡീഷണൽ ഡിഷായ പഴനർച്ചയുടെ റെസിപ്പി ആട്ടോ കാണിക്കുന്നത് അത് കുറച്ചും കൂടി എളുപ്പത്തിൽ കുറച്ചും കൂടി ഭംഗിയിൽ എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കി എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ടൊരു ഫില്ലിങ്സ് തയ്യാറാക്കി എടുക്കണം അതിന് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണ് കസ്കസ് കഴുകിയിട്ട് വെള്ളക്കം മാറ്റിയെടുത്തത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇതൊരു ഇത് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം നിങ്ങളെപ്പോഴും കസ്കസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് വാഷ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ താഴെ ഒരുപാട് മണ്ണിൻ്റെ തരികൾ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേണം എടുക്കാൻ ഇനി ഇത് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ പാകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ പോപ്കോണൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്ന പോലെ അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പൊട്ടി വരും കേട്ടോ ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ അത് അങ്ങനെ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്നെണ്ണൊക്കെ പൊട്ടി വരുന്നുണ്ട് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിന് ഇനി ആ പാനിൽ തന്നെ ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കാഷ്യൂനട്ട്സും റൈസിൻസും ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നെയ്യ് ചൂടായാൽ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കാഷ്യൂനട്ട്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഒരു ഹാഫ് കുക്ക് ആകുമ്പോൾ റൈസിൻസ് അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പം നമ്മുടെ കാഷ്യൂനട്ട്സ് ഹാഫ് കുക്ക് ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് റൈസിൻസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം റൈസിൻസ് ചേർത്താൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി വരും കേട്ടോ ഇനി ഇതിൽ നിന്ന് ഈ നെയ്യിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഈ റൈസിൻസും കാഷ്യൂനട്ട്സും ഒക്കെ ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാനിവിടെ മൂന്ന് പഴം വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് ഏകദേശം ഒരു മീഡിയം സൈസ് തേങ്ങയുടെ ഒരു മുറി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ പഴത്തിനനുസരിച്ചിട്ട് തേങ്ങയുടെ അളവ് കൂട്ടും കുറയ്ക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഇനി ഇതൊരു ലൈറ്റ് ഗോൾഡൻ കളർ ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഒരുപാട് കളർ മാറരുത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു ബിത്തർ ടേസ്റ്റ് വരും അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ കളറൊക്കെ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഏകദേശം ഒരു അത്യാവശ്യം തിരക്കേടില്ലാത്ത മധുരം ഉണ്ടാവും ഇനി കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ചേർക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കുറവാണെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി കേട്ടോ ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാനൊരു കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലക്ക പൊടിച്ചത് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ ഫില്ലിങ്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരുപാട് സമയം കുക്ക് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ആ പഞ്ചസാര ഒന്ന് മെൽറ്റായി വന്നാൽ മതി ജസ്റ്റ് ചെറിയൊരു നനവ് വേണം കേട്ടോ നമ്മുടെ തേങ്ങയുടെ മിക്സിന് എന്നാലേ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇനി ഞാനിവിടെ ഇതുപോലത്തെ മൂന്ന് പഴമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സൈസുള്ള പഴമാണ് ഇതിന് നമുക്ക് നാല് പീസാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം ഓരോ പഴവും നാല് പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം നിങ്ങളുടെ പഴത്തിൻ്റെ സൈസ് അനുസരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുറച്ചുകൂടി ചെറുതാണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണക്കാക്കിയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇതേപോലെ കുറച്ചൊന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് വേണം കട്ട് ചെയ്യാൻ കറക്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് താഴേക്ക് കട്ട് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെരിച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി വലിയ സൈസ് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്ന് പീസാക്കിയാൽ മതി മതി കേട്ടോ പിന്നെ ഇതിൽ കൂടുതൽ ചെറുതാക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടാവും അപ്പോൾ മാക്സിമം ഇത്ര സൈസെങ്കിലും വേണം ഇനി നമുക്ക് ഈ കട്ട് ചെയ്ത പഴത്തിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ ഇതേപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക രണ്ട് അറ്റവും വിട്ട് കൊടുക്കണം കേട്ടോ സെൻറ്ററിൽ മാത്രം കട്ട് ചെയ്താൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ പൊട്ടിപ്പോകും അപ്പം നമുക്ക് എല്ലാ പഴത്തിൻ്റെയും സെൻറ്ററിൽ ഒന്ന് ഇതുപോലെ കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഓയിലിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പോൾ ഓയിൽ ചൂടായാൽ നമുക്കിത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം നല്ല ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഫ്രൈ ചെയ്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് പുറത്തത്തെ കളറൊക്കെ മാറും പക്ഷേ ഉള്ളിൽ വേവ് റെഡി ആവില്ല അപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി പുറത്തത്തെ കളറൊക്കെ മാറുമ്പോഴേക്കും ഉള്ളിലും നന്നായിട്ട് കുക്കായിട്ടുണ്ടാവും സാധാരണ രീതിയിൽ നമ്മളിത് ചെയ്യുമ്പോൾ പഴനർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ തയ്യാറാക്കിയ ഫില്ലിങ്സ് ഇതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം നമ്മൾ മൈദനെ കൊണ്ടുള്ള ഒരു മിക്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ കവർ ചെയ്തിട്ടാണ് ഫ്രൈ
അപ്പം ഞാൻ ഒന്നിൽ നന്നായിട്ട് ഫില്ല് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആദ്യത്തത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളത് നമുക്ക് ഇതുപോലെ തന്നെ നിറച്ചെടുക്കും കേട്ടോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള ഒരു ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സെർവ് ചെയ്യാൻ നല്ല സുഖമാണ് മറ്റേത് നമ്മൾ വലിയൊരു പഴം മൊത്തത്തിൽ കീറിയിട്ട് അതിൽ ഫില്ല് ചെയ്തിട്ട് മൈദൻ്റെ മിക്സ് മുകളിൽ ഒട്ടിച്ചിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യുക എന്നിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ട് ചെയ്യാണ് സാധാരണ പഴം നിറച്ചത് ചെയ്യല് പക്ഷേ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കുറേ തേങ്ങ കൊഴിഞ്ഞു പോകാനും പിന്നെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷേപ്പ് പോകാനൊക്കെ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതേപോലെ തന്നെ സെർവ് ചെയ്യുക കട്ട് ചെയ്യൊന്നും വേണ്ട കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് പിന്നെ മൈദയുടെ മാവ് തേക്കുന്ന സ്റ്റെപ്പൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ മൈദേൻ്റെ മാവ് തേച്ച് നമ്മൾ ഫ്രൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് പൊട്ടിയിട്ട് എണ്ണയിൽ തേങ്ങയൊക്കെ പോകാനും സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല അപ്പം ഇതുപോലെ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിവിടെ ഫില്ല് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ് കഴിക്കാൻ അതുപോലെ തന്നെ കാണാനും നല്ല ഭംഗിയാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക നിങ്ങളെ ഫീഡ്ബാക്ക്സ് അറിയിക്കുക ലൈക